Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Rıza enlillahi teala el Fatiha. Allah'ım sana. El Fatiha. السعيد بالله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه صدق رسول الله ونتق حبيب الله جماعة المسلمين إخوان دين خلقة فاتحة نبوة خاتمة İnsü cinnin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izlerine bağlı kalmayı, sünnetine ittiba etmeyi, oluşun sırrı, varlığın tek gayesi bilen bir alimi Rabbani'nin huzurundayız. Kardeşlerim, kendisini yetiştiren hocaların ifadesiyle Boğaz Köprüsü'nde iğne ucu kadar bir çatlak olsa bütün hocalar oradan geçmeye fetva verseler bu Mahmut asla oradan geçmeye fetva vermez diye dinini tavizsiz yaşadığına dair hakkında şehadet edilen birisi o. İşte bu sevgi seni, bu mahşeri kalabalık, nefreti mezhep, yalanı meslek, iftirayı meşref edinenlere rağmen ömrü boyunca sadece Allah diyen ve İslam'ın emirlerini tavizsiz yaşayan bir kulun ne kadar sevildiğini, ne kadar sevilmesi gerektiğini ve ne kadar sevileceğini bize en gür sesiyle ispat ediyor, ilan ediyor. Kardeşlerim, Meryem suresinin 96. ayeti kerimesinde İnnellezine amenu ve amilus salihat 
iman edip ameli salih işleyenler var ya seyec'alu lehumur rahman hudda Rabbi bütün kulların gönlüne o evliyasının sevgisini koyacaktır buyurduğu ayet-i kerimenin tefsirinde merhum İbni Kesir Ebu Hureyre'den şu hadisi nakleder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah kullarından bir kulunu gerçekten sevdiğinde Cibril'i emini davet eder. Ey Cibril ben falan kulumu seviyorum sen de o kulumu sevesin diye emreder. Cibril'i emin o kulu sever ve sonra bütün ehli semaya ey ehli sema Allah falan kulunu seviyor der ve bütün ehli sema hep beraber onun sevgisini kuşanırlar. Sonra bütün yer ehlinin arasında Allah tarafından o sevgili kul kabul görür. Cemaat-i Müslümin ihvan edin. Şu anda cenazesini kıldığımız üstadımız, veli nimetimiz, baş tacımız, efendi hazretlerimizin bu hadisi şerifte ve ayeti kerimede beyan edilen sevgiye mazhar olduğuna şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Dört mezhebin müftüsü Ali Aydar Efendi kaddesallahu sırrahudan tevarüs eden manevi yükün ağırlılığı üzerindeyken bir gece teheccüd namazını kıldıktan sonra ellerini alemlerin Rabbi olan Hazreti Allah'a açıyor ve şöyle niyaz ediyor. Şöyle nazlanıyor. Ey Allah'ım şayet bana yardım edersen hayatta olduğum müddetçe ayakta olduğum müddetçe senin dinini kitabını peygamberinin sünnetini daima baş tacı edeceğim ayaklar altına düşürmeyeceğim diye samimiyet pazarlığında bulunuyor. Cemaati Müslümin ihvanı din şimdi huzurunda bulunduğumuz bu Rabbani alimin bir ömür Allah'la yaptığı samimiyet pazarlığına sadakat gösterdiğine şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Tek sermayesi ilim, amel, ihlas olan bu nazlı kul. İslam'ın sadece kelamdan ibaret olmadığını belki onunla beraber İslam'ın bir aşk, bir heyecan, bir sevgi, bir muhabbet ve birlik dini olduğunu hepimize talim ettiğine şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Ebu Hureyre radıyallahu an buyuruyor. Zehaben nas ve bakiyen nesnas. İnsanlar göçüp gittiler. Geriye sadece insana benzeyenler kaldı buyurduğu bu çağda. Bize paranın geçtiği ama asla hükmetmediği yeni bir dünya bahşedip sonu yalnızca nedamet olan Pişmanlık olan, üzüntü olan, nihayeti olmayan dünya isteklerinden bizi azat edip, bizi kurtarıp tek gayenin hak, tek vazifenin İslam'a sadakat, en büyük sermayenin ise hakikat, en doğru yolun ehli sünnet vel cemaat olduğunu haykırdığına, ve bir ömür 
bunun için çalıştığına şehadet eder misiniz? Kendisini tanımayanların yahut tanıyıp sesine, sözüne kulak vermeyenlerin mahrum, onu sevenlerin, ona gönül verenlerin, onun izinden gidenlerin mesrul, mesut ama bir o kadar da mahzun olduğu Allah'ın bu nazlı kuluna haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Bizleri günahlarımızla, kusurlarımızla, ayıplarımızla, dikenlerimizle kucaklarken kanayan ellerine rağmen yüzü daima bir tebessüm bahçesi olan bu nazlı kula haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Bir ömür cemaati müslimin, ihvanı din, Allah'tan başkasının müşterisi olmayın. Dünya yemek, içmek, eğlenmek cihetinden beş para etmez. Dünya ahiretin kazanılacağı yer olduğu için kıymetlidir. Ey kardeşlerim! Mürşitsiz aşk yalandır. Okuyun, okutun, beni seven okusun diyen bu nazlı kuldan, bu sevgililer sevgilisinin hakiki sevgilisinden razı mısınız? Hayır. Razı mısınız? Hayır. Razı mısınız? Allah şehadetlerinizi, helalliğinizi kabul eylesin. Cenab-ı Hak hepimizi başta peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bütün peygamberane izamın, şühedanın, sülehanın, sultan fatihin, eba eyyübül ensarinin ve salihlerin şefaatine mazhar eylesin. Cenab-ı Hak sevdiklerinin iltifatına bizleri muhatap eylesin. Allah sevdiklerinin dünyada yolundan, ahirette yanından bizleri ayırmasın. Cenab-ı Hak cami kubbesi altında bir ömür, minare gölgesi altında bir kabir ihsan eylesin. Levin vasfına sultanım. Dehan aşık, zeban aşık. Sana ey mihri tabanım, zemin aşık, zaman aşık. Cenab-ı Hak filakımızı muvakkat eylesin. Allah sürgünümüzü uzatmasın. Göçtü kervan, kaldık. Dağlar başında Allah bizi, sevdiklerimizi, müminleri başsız ve sahipsiz bırakmasın. Uzaktan yakından iştirak ettiniz. Cenab-ı Hak devlet büyüklerimiz başta olmak üzere bütün sevdiklerimize, bütün kalbi imanla dolu olan kardeşlerimizden razı olsun. Allah hiçbirimizi Yalnızlıkla, ayrılıkla imtihan etmesin. Ahmut Eren hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah Celle Celaluhu kendilerinden razı olsun. Ahmut Efendi Hazretlerimizin oğlu Ahmet hocamız sizlere bir iki cümle ifade buyuracaklar. Buyurun hocam. Çok muhterem ve kıymetli kardeşlerim. Cenazemize katılmanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Sizlere uzun ömür, sıhhat, selamet, afiyet dilerim. Bir hususu belirtmek için mikrofonu elime almış bulunuyorum. O da şudur. En çok sorulan sorulardan birisi, Efendi Hazretlerimiz kendisinden sonra kimi yerine bırakacak sorusuydu. Bu soruya karşı mümkün olduğu kadar cevaplarımızı verdik. 
ama duymayanlarımız olabilir. Duymayanlarımıza tekrar ederek tekrar tekrar söylüyorum. Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, bu vasiyeti kardeşlerimize anlatmamızı söylemiştir. Benden sonra tabirini kullanarak benden önce tabiri yok. Son nefesime kadar ben cemaatimin başındayım. Ama son nefesimden sonra yerime Hasan Efendi hocamızı temsilci olarak ve cemaatin başı olarak bırakıyorum. Bana defalarca onu kollamamı, korumamı tembih etti. Bunu bu hakikati size söylemek için size bu şey, hakikati söyledim. Allah hepinizden razı olsun. Rızasına uygun davranmaya muvaffak kılsın. El Fatiha Muhterem Ali Arbaş hocamız Diyanet İşleri Başkanımız duamızı yapacaklar. Buyurun hocam. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya ilahel alamin. Ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Şu anda cenaze namazını kılmış olduğumuz muhterem Mahmud Efendi hocamızı dar-ı bekaya uğurluyoruz. Ya Rabbel Alemin mekanını cennet eyle, makamını âli eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin o mihraplarda imam olarak, minberlerde hatip olarak, kürsülerde vaiz olarak, medresede müderris olarak, dergahta mürşid olarak hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varisi oldu. Ya ilahel alemin bu dünya hayatında bir asırlık ömründe yapmış olduğu bütün bu faaliyetlerini, yetiştirmiş olduğu talebelerini, yazmış olduğu kitaplarını, eserlerini sadakayı cariye olarak İkra kitabek denildiğinde karşısına en güzel bir şekilde çıkmasını nasip eyle Allah'ım. Ya ilahel alemin bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Neslimizi sırat-ı müstakimde daim eyle. Zürriyetimizi namaz kılanlardan eyle. İlim yolunda devam edenlerden eyle. Alimlerimizin yolunu takip edenlerden eyle Allah'ım. Ya ilahel alemin şurada toplandığımız gibi mahşer günü Resulullah Efendimizin Livaül Hamd isimli sancağı altında hepimizi haşru cem eyle Allah'ım. Kaf ve ye ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için Allah rızası için el Fatiha. Muhterem Cumhurbaşkanımız sizlere hitap edecekler. Buyurun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Ben Hoca Efendi Hazretleri'ni 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim. Cuma namazlarında genelde İsmail Ağa camiine gelir. Orada kendisini dinlerdik. Orada kendisiyle şeref olurduk. Zaman zaman Yavuz Selim camiinde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş 
Hoca Efendi Hazretlerinin şarttan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Ve son dönemlerinde tabii gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından bugün hakkı uğruyoruz. Yaş 93. Ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili Habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili Habibiyle inşallah komşu kızsın. Bizleri de hep birlikte haşr eylesin. Bu vesileyle zaten tezkiye yapıldı ve bu tezkiyenin ardından daha farklı bir şey konuşmaya da gerek yok. Tekrar ruhi için el Fatiha. Muhterem cemaatimiz Allah'ın cüceler hepinizden razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere cenazemize katılan bütün devlet ricalimizden, Diyanet İşleri Başkanımızdan, bütün Müslüman kardeşlerimizden Allah'ın cüceler razı olsun. Kabristan'a giderken kıblenin istikametinde geriye doğru dönerek giderseniz yol güzergahı açılmış olur. Allah'ın cüceler hepinizden razı olsun. Efendi Hazretlerimizin hanesinden de sizlere selamlar var. Evde hanım annemizin de selamları var. Her biri sizlere teşekkür ediyor. Allahu Zülcelal dünya ve ahirette yarımız olsun. Hasan Efendimiz de buradalar. Onların da selamları var. Allah Celle Celaluhu hepimizin yolculuğunu ve kalan ömrünü bereketli eylesin. Allah'a emanet olun.